Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vụ bốn nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines sách tay hơn 11 kg ma túy lên máy bay vẫn đang là chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của ngành hàng không. Hiện tại, dù cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines và đang tiếp tục điều tra làm rõ, Thế nhưng, không ít người vẫn băn khoăn rằng vụ án sẽ ra sao nếu cơ quan điều tra không tìm thấy kẻ đưa ma túy cho bốn tiếp viên sách lên máy bay. Liên quan tới vụ án, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp nói, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ đối tượng nào đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy để khởi tố bị can. Ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không sách tay 11kg ma túy do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Tuy nhiên, Cơ quan Điều tra cũng đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Theo lời khai của bốn tiếp viên, có một người nhờ sách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Do có mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuyết kem và không thấy có gì bất thường. Tại sân bay ở Pháp, hành lý của những tiếp viên này không bị phát hiện bất thường, nhưng khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng chức năng sân bay phát hiện. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu công an không xác định được đối tượng đã đưa ma túy cho bốn tiếp viên hoặc đối tượng nhận, thì sẽ tạm đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật. Luật sư Cường phân tích, theo Điều 230 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. Điều 172 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định, thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện ra dấu hiệu vi phạm pháp luật khác của những người liên quan, trong đó có 4 tiếp viên hàng không, thì nhà chức trách vẫn sẽ xử lý theo quy định. Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không là do kết quả xác minh đã làm rõ những người này không biết đây là chất ma túy, Tuy nhiên, việc trả tự do này không phải là tình tiết để khép lại vụ việc. Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn sẽ tiếp tục làm rõ số ma túy trên là của ai, ai nhờ người vận chuyển trái phép về Việt Nam. Theo chuyên gia pháp luật, các nữ tiếp viên có thể không bị xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng cơ quan chức năng sẽ làm rõ giá trị của lô hàng để xem xét xử phạt hành chính hoặc tri cứu trách nhiệm hình sự nếu như hành vi được xác định là buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Luật sư Đặng Văn Cường dẫn điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu rõ, xử phạt 20 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm nếu hàng hóa buôn lậu có giá trị từ 20 đến 200 triệu đồng. Xử phạt từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm nếu trường hợp vi phạm có tổ chức, hàng hóa buôn lậu có giá trị từ 300 đến 500 triệu đồng. Hàng hóa buôn lậu là bảo vật quốc gia xử phạt từ 1 đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 đến 10 năm nếu hàng hóa buôn lậu có giá trị từ 1 đến 3 tỷ đồng. Trường hợp cơ quan chức năng nhận định giá trị của lô hàng thấp thì các tiếp viên có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, hàng hóa nhập lậu trị giá từ 70 đến 100 triệu đồng, phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Hàng hóa nhập lậu trị giá trên 100 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 98-2020-NDCP. Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, hành vi trên rõ ràng là ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bản thân các tiếp viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của những người này và sẽ làm rõ những hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Hy vọng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra ra kẻ đã đưa ma túy cho bốn tiếp viên lên máy bay. Để vụ việc được sáng tỏ, kẻ phạm tội sẽ phải chịu tội trước pháp luật.